化合物，呃，脂肪，呃，这个，然后蛋白质卡路里，然后我们提到我们身上大概需要十五种维生素。食物种矿物质，每一个东西都举足轻重啊。比如说最近一个老师，他是说上礼拜就身体虚弱，结果他今天我说你现在比较好了，然后他说你现在呃喝点这个运动饮料。其实我，其实我就说那你一定是出货，他果然是有出货。当你上吐下泻的时候呢，你虚弱你就不知道为什么，其实你喝点矿物质啊。那我们现在呢，提到另外一个 category， 就是说在营养学里面。稍微比以前的传统的风味装的东西啊，那表表示说这个营养素呢，有些是让我们维持身体，有些是有点疗效作用，有些甚至还有预防作用啊。呃，这边我们提到这个题目叫做自由基啊，这边看到自由基抗氧化营养素与人体健康啊，那个英文叫 free radical 啊，那 antioxidants。那自由基，呃，听起来上次也提过了。当我们谈到维生素 A 呀、啊，啊，呃，这个的时候，哈、啊，在大部分或者是有提到过，就是说这个这个 radical 就是很激进分子，它很不稳定的，它会破坏我们身上的这个细胞膜壁，会造成很多病，包括心血管，包括癌症等等。那 antioxidant 就是它本身是容易氧化，它不让。别的东西氧化，或者保护人家已经，呃，给人家还原成原来的状况。那这个我们谈到自由基啊，呃，这个不用提了。也就是说，你可以测出来的。那最简单的一个词就是氧啊，这个一个氧气带一个不成对列子。这氧气你新鲜，要不然就是氧气，要不然在身上就是水，要不然就是二氧化碳。你怎么会来一个一个电子？就任何分子、原子、离子，这个电子如果是 u n p a i r 如果你说普通话，你知道电子都是 p a i r 的啊，对，它就不稳定了。甚至我们可以用一个仪器叫做 electron spin resonance 测出来。比如说我们现在水电做这些测，那我们这个台大有一个吕丰洲教授，他也也研究自由基的啊。这个那个测，如果一个人他血液的自由基，比如说他发现这个有胰脏炎的人，他的自由可能是一千八百。那另一个正常可能是三百啊，三十甚至，啊，都已经可以证明说，如果身上自由基越高，它容易这个慢性病。OK， 那这个自由基我这边给你看啊，就是这边比如说现在呃，比较一般的这样子有一个叫超氧化剂，比较 super oxide。OK， 那这个氢氧自由基，这个比如说你这个眼睛的水经过紫外光一照，它就变成这个。那皮肤的水经过紫外光，对，那人家有的时候皮肤遭太阳能的癌症，原因是这个，啊、哦，这个怕肺炎。那像这个也是自由基，那我们谈到心血管里面的这个胆固醇或者脂蛋白，变成脂蛋白自由基，就更容易吸引这个白体出来，造成的血管阻塞，甚至最后血小板的不健康。那那其实还有一些自由基，我们这个举这几个例子。啊，那这，那我们现在简单，那随便举一个例子啊，就是说，比如说，为什么紫外光比以前更强了呢？哈、啊，比如说我们这个水经过这个紫外光，哈、啊，这样，那容易对眼睛造成白内障啊。其实大家看眼睛也不要对着紫外光看，呃、啊，那紫外光为什么比以前啊？以前我们在看有时候说今天的紫外光多少，那就是臭氧从欧洲中被这个一个东西，比如说工业产物叫做。氢氯氟碳化合物，那这个好像是在好像冷媒啊什么这些有，那在美，在台湾虽然在美国是禁止啊，啊这个塑化钾其实是应该是钾离子的钾应该是 potassium bromide， 啊你知道这个原子序，这个原子周期表哈、啊，有些是正的是负的，这个钾就是正一呢，氟氯溴碱就是负一呢，不管是氟氯溴碱的负一，所以这个普通化学。是蛮重要的。好，好，那我们现在说，人类在台湾的十大死亡原因，那就是人在台湾前第一排癌症，第二排呃什么心脏病。那其实我不说癌症绝对是自由基，癌症百分之五十跟饮食有关，百分之还有百分之十跟遗传有关，还有环境的，就是有些时候是环境先变成自由基，再产生癌症。那心脏病有些时候就跟胆固醇有关，有的时候因为抽烟或者是情绪压力，使得自由基增大。那即使不是很多胆固醇，不是很胖他的人，啊，甚至我们说糖尿病，我们在救
失认识第二点诠释，他那边有些是因为自己没破坏这个胰岛素，有的时候是自由基破坏，所以间接自由基都会产生很多慢性病，比你想象的多哈。那大家对那个 free radical 以为说啊，这个好像从来没有听听听说过，好像已经是很陌生。事实上，那甚至上台湾也有这个自由基期刊啊，全世界也有 free radical pathology 的期刊。然后那个，那我们说营养学对这个关爱，那也觉得是不错，因为这个居然能够 do something about it 那。那那比如说每年那个美国的神经科学年会啊，就是这个 annual conference， 就是专门研究一些自由基跟老人那个神经有关的病啊。所以 it's more than， 呃，从开始一九六零、一九六八、一九七七，呃 ，it's more more than profit， popular profit than you know 哈、啊。那我们先讲，呃，这个有关的病，然后再讲原因好了。就就这个就是举例而已。比如说我刚刚讲的时候，管它是 cataracts 啊，白内障，还有各种癌症。那现在没有也提到了哈，所以有些人抽烟，抽烟产生连锁反应，产生一些自由基，那自由基再破坏这个这个这个脂肪变脂肪自由基，所以抽烟等于，哎。你不抽烟，有人就心血管病，一些那就容易解释了哈。那神经系统的病，这个是有关的，比如说这个所谓痴呆症啊，哈，或者是帕金森症。其实这个阿斯哈的离子，这个帕金森离子的原因，其实很没有那么办法 pinpoint 这里原因不想，不想的原因，我们叫 idiopathic， 就是 idi 就是白痴，就是白痴原因，就是 idiopathic reason， 就是 idiopathic reason 的。也就是说，他不是说像啊，如果我们说这个肺结核是某一个原因，那我们就可以呃有个细菌的，或 i d i o p a t h y 也可以给他来一个呃 possible risk factor， understand？ 所以这个呢，真正的啊，有人说在研究说某一个染色体基因有点问题啊，这样子，那也有说这个自由基有关系，啊，中风哈，那个呃。还有多发性硬化，多发性硬化在呃，我看台湾好像比较少。其实是脑神经的问题产生的，看起来是好像是瘫痪，因为有时候那个瘫痪，瘫痪其实脑神经发情，脊髓受损。好，这个我跟你讲，这边稍微提的现象，这个现象。以前呢，我教这门课，教这门课我不太提现，你们这暑假这批讲义了。包括那个现象跟食物来了，并前注意了，以后我就觉得原因就好了。现象呢，了解一下也不错。哎，多了解多发现，哎，果然，哦，比如说我们以前谈 B 一、B 二、B 三，当一个人如果你觉得他嘴巴口角这个地方啊，就知道是 B 二有关系 ，B 六也有关系啊 ，B 三有关系。哎，发现这个现象也蛮一样重要的哈。啊，那个肺病啊，所以就是说 ，M P C 嘛 ，M P C 嘛，我们最典型就是说，抽烟的人，他那个 M P C 嘛是，呃，不是呼出太多，是没办法呼出二氧化碳啊。那肝肠的病啊，包括胰脏炎，常常胰脏炎大家也搞不清楚，胰到现在也没有搞清楚原因啊。所以你看，环境，你看我们谈出的是有机原因啊，这为什么有抽鼻胰脏？看胰脏的位置很重要，对不对？他如果胰脏也先成功，胰脏也再成胰脏癌，然后这个常常一个月就走的，胰脏有脆弱的一个组织，好，那原因其实没有人讲，真的了解为什么会胰脏癌，真的好，所以你看，等下我们看这个环境的压力，其实都影响各种人，啊，那这个是说，呃，你因为吃了这个消炎药，呃，常常，呃，就临时你因为吃，因为止痛嘛，有时候痛的你真的要吃止痛药，也会造成的。肠胃病那皮肤炎，皮肤变成黑斑，那出皱了，皮肤癌哈。那所以有人在皮肤的的涂的时候，放点维他命 C 啊，放点什么口 Q 片，绝对可以减少减少皱。其实口 Q 片身上不能吸收，像大量买口 Q 片，其实身上并不能吸收。好，我刚才有提到啊，肾脏病。啊，那特别像自体免疫症也讲不出所以然。那为什么免疫系统？自体免疫症是说我们的免疫系统本来是呃对细菌或病毒来吞哈、哦，那结果这个免疫系统，嗯，尤其到年纪大，它不听话了
。那有一个原因，我们说我们人老，那免疫系统的训练场所会缩小，就是胸腺。有一阵子，我们的行政院长叫什么唐什么唐飞。他的胸腺需要看看，胸腺哦，不是胸，不是肺，也不是心脏，就在心脏后面的有一个叫 s i n u s 那里面有很多 T 淋巴球，那里萎缩以后，这个免疫系统就比较会软，软以后它就自己就破坏自己的组织，啊，破坏呃破坏自己的组织，真的是破坏自己的组织，啊，那个那有些明显的这种慢性冷藏或者是关节，甚至免疫系统破坏自己。其实医生也没办法，常常也就是说，哦，那你这个这个类固醇太多了啊，免疫系统的时候，呃，那我呃，我不我不不必是那种太刚好相反，你免疫系统太太乱，可是我太多，我把你降一下，那就反而给他吃类固醇。我跟你讲，说类固醇，我方面教你的宣传，就是在免疫系统太多或者太乱的时候，就包括气喘、过敏、自己你做一力一力大，啊，那这个原因怎么来呢？我们讲。这个有人在研究，呃，自由基也有关系哈、哦。那自由基也让人容易老化，好意思讲。好，那我们，哎，今天这个本来两天来得及的话，可能一个录影带，那录影带其实是讲人怎么会老会死哈。被 scratch 的，哎，为了你们这个课，要跑到那个录楼下我们学校的视听中心楼下，看到了，哎，我不知道我现在怎么买，果然有跟我一模一样录影带，给他给他、啊、借过来给你们看看哦。好，这边提到自由基啊，形成的来源哈、啊，这边你们都看得到很清楚，它的 source， why do we have free radical 啊？我这边分几大类，我把它分类了。一个就是 environment， right， 这个你外面的环境大类。那第二大类呢，是你坐那里，你好好的，吃完饭以后身上也有百分之五的自由基产生。第三大类，第三大类是什么？第三大类，其实其实应该第三大类了哦。剧烈运动哦，有人有人剧烈运动休克死掉了，这个一定归结于自由基。好，那我们说血血应该是环境啊。好，水污染，这当我们这个呃这样就很容易解释了。本来你说水污染，当然如果我们说是重金属，包括镉啊、铅啊、汞啊，那汞一个你也知道，那个所以叫做 water 这个。pollution 啊，我们这个 pollution 不是有 water pollution， 有 air pollution， 还有思想也可以被 pollution， 哎、欸，思想确实很容易被 pollution。哦，哎，这另外，就是说这里有证明哈，有一个除了我刚刚讲台大一个吕峰做研究自由基，另外一个呃是林天颂，他是他是他虽然是物理博士啊，可是后来呢他在那个。美国这个洗呃，就像如果有这支笔，它就很有意思，它就能随时画美国，还有跟它装起来。然后就是在那个差不多这个南面啊，就是呃，米苏里州的一个城市叫圣路易，圣路易叫密西西比河的旁边，密西西比呃从北方的，我看这个笔我才买了，赶快要学会，说不定明天就可以用上了，花两千四百买的，就随时可以在上面画图，有意思啊，这个那个包租的笔，那。这个城市有一个大学叫华盛顿 University， 它是私立的，它的医学院不错啊。所以华盛顿大学不在华盛顿，一个是在西雅图，一个在斯威。华盛顿城市本身有个大学，那是 George Washington， 乔治华盛顿那个，呃，受锤在美南国际关系博士的。总而言之，那个林天颂啊，他就在圣路易市的华盛顿大学做关于自由基的研究，所以他偶尔就会发表 paper 在《中国时报》。有一段时间，他后来还编一本书啊。那以他的 approach， 我就觉得，哎，果然跟营养学或者是有些，他就比较会从化学看点啊，配合神经一些跟这个 neural search， 所以他自己就花很多时间学一些医学的东西啊，这方面，他就知道这个 exact gene， 他说这个会产生一个这样子的自由基是很足的啊，包括紫外光啊，然后这个两两两个连锁反应嘛。啊 ，radiation，radiation， radiation, 我们一向认为这个 radiation 会造成某某些癌症啊，比如说甲状腺癌或者是这个 leukemia 啊，因为炸弹炸了日本以后，很多人得这个
白血症哈，就是 P 点。所以这个 radiation 定很广，比如说